ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தேங்கன் ஃபேமிலி இன்னைக்கு நாம பாக்க போறது ஃபேன்ஸ்க்கு பிடிச்ச டீமையோ பிளேயரையோ பயங்கரமா அவங்க சப்போர்ட் பண்றது குரூஷியலான மேட்சையும் ஜெயிச்சு ஃபேன்ஸ் பிளேயர் சர்ப்ரைஸ் பண்றதுன்னு கிரிக்கெட்ல சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடக்கும் ஆனா அந்த ஃபீல்ட்ல மட்டும் இல்லாம ஆஃப் த ஃபீல்டாவும் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்திலையும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ண ஃபேன்ஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர் சர்ப்ரைஸ் பண்ண சம்பவங்களும் நடந்திருக்கு அப்படி ஃபேன்ஸ்க்கு இன்பதிர்ச்சி கொடுத்த ஒரு சில பிளேயர்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம பாக்க போறோம் அதனால ஸ்ட்ரைட்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் வாங்க கிரிக்கெட் வேர்ல்டோட மொரட்ட பிளேயர்கள்ல முக்கியமான ஒரு ஆள் தான் ரோஹித் சர்மா Who is your favorite cricketer from team India right now Rohit அப்புறம் <laughs> 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 யார மாதிரி ஆட சொன்னாங்களோ அவரு எதிரில் நிக்கிறத பார்த்து ஆடி போயிருப்பாங்க ஃபேன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலயும் பண்ணாரு மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமோட மொரட்டு ஃபேன்களை வச்சு அவரோட பர்த்டேக்கு அவங்கள விஷ் பண்ண வச்சு அவங்க ஹாப்பி பர்த்டே ஹிட் மேன் ஓவர் ஓவர்னு சொல்ல உங்க உடனைக்கு பின்னாடி தான் நிக்கிறேன் ஓவர் ஓவர் அப்படின்னு டக்குனு ரிவீல் ஆயிருப்பாரு ரெண்டு பேருக்கு இதே துடிப்பு நின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதே மாதிரி ஃபேன்ல ஒருத்தர் ரோஹித் சர்மா சர்பிரைஸ் பண்ண சம்பவமும் இருக்கு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து ஆண்டையா இருக்கு ஆஸ்திரேலியன் டீம் பேன்ஸ் சர்பிரைஸ் பண்றதுலயும் சப்போர்ட் பண்றதுலயும் அடிச்சுக்கவே முடியாத ஒரு ஆளா தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு ரேண்டமான சர்பிரைஸ் கொடுக்கணும்னு சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு மேட்ச் விளையாடுறதுக்காக போயிருந்த மேக்ஸ்வெல்லும் ஆடம் சம்பாவும் ஒரு சம்பவம் பண்ணாங்க ஒரு கேப்ல ஏறிட்டு கிரிக்கெட் பத்தி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு கேப் டிரைவருக்கு டக்குன்னு யாருன்னு ரிவீல் பண்ணிருப்பாங்க Are you? Yes. <laughs> oh man, <laughs> Yes. Oh, All right. Thank you. If you have any questions, who is coming to the captain? The captain is very surprised to be here. In the classic Indian team, there is an all-rounder. In the last match, there is a power cut. This is the use of Patan. This is the use of the Nissan India Company. There is a Delhi cricket club in Delhi. There is a match in the match. 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 முதல்ல பவுலிங் போட தெரியாத மாதிரியும் பேட்டிங் ஆட தெரியாத மாதிரியும் ஆடி காட்டினவர் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டரோட ஆட்டம் எப்படி இருக்குன்னு அப்புறம் காட்டியிருப்பாரு பிறகு அலங்காரத்தை கலைச்சு அடையாளத்தை காட்ட சூழ்ந்திருந்த சிறுவர்கள் ஹாப்பியா இருப்பாங்க அவங்க நேஷன் மட்டும் இல்லாம ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஃபேன்ஸ் வச்சிருக்க ஒரு டீம் தான் ப்ரௌட்டிஸ்ன்னு அழைக்கப்படுற சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் ஒவ்வொரு பிளேயர்ஸோட தனித்தனமே விளையாடுற டீம்ல அவங்க கொடுக்குற பங்களிப்புன்னு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸுகளை கட்டி போட்ட டீம் அது அப்படி ப்ரௌட்டிஸ் டீமோட முக்கிய புள்ளிகளான ஹசி மம்லானு ஒரு டீமா போய் ஒரு சின்ன ஃபேனா சர்பிரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீமோட அபிஷியல் ஃபேன் பேஜ் மூலமா கைர் நடம்ஸ்ங்கிற ஒரு சின்ன பையனோட ஆசை நிறைவேற்றுறதுக்காக அந்த பையனோட வீட்லயே சடனா ஒரு சர்பிரைஸ் கொடுத்திருப்பாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீம் Hello big man. Morning. கைரன் ஆடம்ஸுக்கு சர்பிரைஸ் கொடுத்து ஹாப்பி ஆக்கணதோட வீதியில கிரிக்கெட் விளையாண்டிருப்பாங்க இன்னும் சில வாண்டுகளோட சட்டையை முறுக்கிட்டு சண்டைக்கு போகும்போதோ இல்ல சட்டையை கழிட்டு சுத்தம் போதோ மட்டும் இல்ல அவரோட ஃபேன்ஸையும் ஆடியன்ஸையும் சர்பிரைஸ் பண்றதுக்கு சௌரவ் கங்குலி ஆஃப் த ஃபீல்ட்லயும் ட்ரை பண்ணிருக்காரு அப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பீட்சா ஹட்டோட சேர்ந்து இவர் பண்ண கொலாபரேஷன் ஒன்னு இல்ல பீட்சா ஹட்டோட எம்ப்ளாயி மாதிரி ஒரு ரேண்டம் பர்சன் மாதிரி நீட்டமான தாடி ஒட்டு மூக்கு பொட்டி கண்ணாடி தலையில ஒரு தொப்பின்னு வழக்கமா மாறு வயசுக்கு பயன்படுத்துற அனைத்து பொருள்களையும் மாட்டிட்டு வந்து கூடியிருந்த யாருக்குமே டவுட் வராத அளவுக்கு பக்காவ ஒரு சர்பிரைஸ பண்ணி காட்டியிருப்பாரு உள்ள போந்து பேட்ட ரைட் ஹேண்ட்ல புடிச்சது அதுக்கு கிரௌடு செரிச்சது கால்கடா மீ சப் अपने आप को गांगुली समझते पर लेफ्ट ला तिरमी मोर टडी अड़छदी ओ व्हाट अ शॉट टोका பிறகு மூஞ்சி தெரிய மாதிரி முகத்திரை கிழிச்சதுன்னு கங்குலி
வேர்ல்டு லெவல்ல கணக்கில் அடங்காத அளவுக்கு ஃபேன்ஸும் இந்தியால கட்டு கடங்காத அளவுக்கு ஃபேன்ஸையும் வச்சிருக்கவர் தான் கிரவுண்ட்ல அக்ரஷனையும் பயங்கரமான பேஷனையும் காட்டுறவரு ஆஃப் த கிரவுண்ட்ல குறிப்பா ஃபேன்ஸோட ஹோல்சமான பல மொமெண்ட்டுகளை கலந்து காட்டியிருக்காரு அதுல முக்கியமான ஒரு இவெண்ட் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணி கொல்கட்டால இருந்து ஒரு ஆர்பனேஜ்ல கிறிஸ்துமஸ்க்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்கற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்பாங்க சாண்டா கிளாஸ்ட என்ன கிஃப்ட் கேப்பீங்கன்ற மாதிரி முதல்ல கேள்விகளை கேட்டு அவங்களோட பதில்களை வாங்கி அவங்க சொன்ன கிஃப்ட்டுகளை சாண்டா கிளாஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கற மாதிரி ஈவெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்க வந்த சாண்டா கிளாஸ் யாருன்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சப்போ பயங்கரமா சர்பிரைஸ் ஆகி சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க ரொம்பவே ஹோல்சமா நடந்திருக்கும் அந்த ஒரு ஈவெண்ட் இதே மாதிரி பல முறைகள்ல கள்ளி கிரிக்கெட்ல விளையாண்டு ஃபன் பண்ணிருக்காப்ல இந்தியால கிரிக்கெட் ஒரு ரிலீஜியனா மாறினப்போ அதோட கடவுளாவே பார்க்கப்பட்டவர் தான் சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்தியால மட்டுமே இவருக்கு எண்ணில் அடங்கா ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்ற அளவுக்கு தன்னோட திறமையால மட்டுமே மிகப்பெரிய படையை திரட்டினவர் பல தடவைகள் அவரோட ஃபேன்ஸும் சர்பிரைஸும் பண்ணுவாரு குறிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நீங்களும் மேலாம் ஒரு கோடியோட ஹிந்தி வருஷனான கோன் பனேகா க்ரௌட் பத்தில பிளேயரா கலந்துகிட்ட ராஜு தாஸ்ங்கிறவர் சச்சின் டெண்டுல்கரோட மிகப்பெரிய ஃபேனும் அவரை மீட் பண்றதுக்கு ஆசையா இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாரு அந்த விஷயம் டெண்டுல்கரோட கண்ணிலேயே தென்பட விரைவில் மீட் பண்ணலாம்னு ஒரு ட்வீட்டையும் போடுறாரு அதுக்காகவே சர்பிரைஸா ஒரு ஈவெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி அவரோட ஃபேன் ராஜு தாசா வேற ஒரு காரணம் சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து சச்சின் டெண்டுல்கரை ஏன் பிடிக்கும்ன்ற கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே பொசுக்குன்னு பேக் சைட்ல சச்சினே வந்து அந்த ஃபேனை நெகிழ வச்சிருப்பாரு क्या मुझे ऑटोग्राफ हो सकता है आपका அந்த மனுஷன் அதிகமா எமோஷனல் ஆனதோட கால விழுந்து கதறி எழுதிருப்பாரு இதே மாதிரி பல முறைகள் கார்ல போகும்போது பைக்ல ஹெல்மெட் போடாம போறவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்மெட் போடணும்னு அவேர்னஸ் கொடுத்திருக்காரு This is what I'm saying you should be wearing helmet at the back because if he can get injured you can also get injured இந்தியன் கிரிக்கெட் ஹிஸ்டரியில இன்றியமையாத ஒரு பிளேயர் ஆகும் சிறப்பான கேப்டன் ஆகும் இருந்து பல கோப்பைகளை வாங்கி கொடுத்த ஒருத்தர் தான் எம் எஸ் தோனி இன்டர்நேஷனல் மேட்சுகள்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆகி பல வருஷம் ஆனாலும் இன்னைக்கு ஒரு விளையாடுற ஐ பி எல் மேட்சை பாக்குறதுக்கு கூட ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு படைபலம் அப்படி இருக்க எம் எஸ் தோனி சமீபத்தில் அவரோட ஃபேன் ஒருத்தருக்கு மிகப்பெரிய சர்பிரைஸ கொடுத்திருப்பாரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஐ பி எலோட ஜி டிக்கும் சிஎஸ்கேக்கும் நடந்த மேட்ச்ல ஆடியன்ஸோட கூட்டத்தில இருந்து எகிரி குச்சு கிரவுண்டுக்குள்ள வந்த ஒருத்தர் எம் எஸ் தோனியை நேரடியா உள்ள போய் மீட் பண்ணிருப்பாரு காலில எல்லாம் விழுந்து அவரோட அன்பை காட்டியிருப்பாரு அத்து மீறி உள்ள வந்ததுக்காக அந்த நபரை கைது பண்ணிருந்தாலும் அப்பவே ரிலீஸும் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா தோனி பண்ண சம்பவம் தான் எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுச்சு அதாவது உள்ள வந்த அந்த நபருக்கு மூச்சு தனல் பிரச்சனை இருந்ததாவும் அதுக்கு மேஜரா ஒரு சர்ஜரி பண்றதாவும் இருந்தது எம் எஸ் தோனிக்கு தெரிய வந்திருக்கு அப்படி அந்த நபருக்கு இருந்த சர்ஜரிக்கு ஆகிற செலவை எம் எஸ் தோனி ஏத்துக்கிட்டாரும் அவருக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன்னு சொன்னதாவும் போய் எம் எஸ் தோனி மீட் பண்ண அந்த நபரே அவரோட பேஜ்ல வீடியோவா போட்டிருப்பாரு அவரை மீட் பண்றதுக்காக உள்ள வந்து அந்த ஃபேனோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரே எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி சர்பிரைஸ் பண்ணிருப்பாரு எம் எஸ் தோனி இந்த வீடியோ தோடையே முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க பார்த்த சர்பிரைஸ்ல யார் பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சதுங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரி இந்த பிளேயரும் சர்பிரைஸ் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறவங்களையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க வீடியோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங